ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വിധം എങ്ങനെയാണ് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ വേർഷനിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട അരിയാണ് ഉണ്ട അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇഡലി അരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ ഗുണ്ടുമണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന അരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള ഒരളവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി അളവുകളെല്ലാം നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോൾ ഉഴുന്നാണ് അതായത് ഹോൾ ഉഴുദാൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സെയിം ഉഴുന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു പഫ്നസ് കിട്ടാനായിട്ടും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണോളം എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണിൽ അത് ഹോൾ നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു നോ ഫെയിലിയർ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിടിക്കണക്കിടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഇത്ര തേങ്ങ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ വെള്ള ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കപ്പി കാച്ചുന്നില്ല കപ്പി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാവ് കുറുക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കപ്പി കാച്ചുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാച്ചാതെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ള ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇഡലിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അരച്ച് നമുക്ക് ഈ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നില്ല മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാവ് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് നല്ലൊരു പഫ്നെസ് നല്ലൊരു ഷേപ്പും കൊടുക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ കാടിയുടെ ആ ഒരു ചവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണം പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചൊരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് വട്ടം കൂടി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അരി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പത്തിനൊക്കെ ആട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ആട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഉഴുന്നും അരിയും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഇട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്ന കഴുകി എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് അതും ഞാൻ അളന്ന് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴായിട്ട് പാചകം പഠിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്
മിക്സ് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ച പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അപ്പത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മാവ് നല്ല പഫി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ചുടാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരും അപ്പം ഞാനൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കാനാണ് ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്രയും ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ മാവ് അരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് അരച്ചതിന് ശേഷം രാവിലത്തേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് ഇനി വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്കിനി ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹസ്ബൻഡിന് ഓൾറെഡി പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചുട്ട് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിലും രാവിലത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചുട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ദോശക്കല്ലിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതാക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ദോശക്കല്ല് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ കാരണം മിക്കവർക്കും ഈസ്റ്റിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഈസ്റ്റ് ഇട്ടല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആവണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മഞ്ഞക്കള്ളൽ നിൽക്കും അല്ല മാത്രമല്ല അത് കലങ്ങാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും നമുക്കിനി അപ്പം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അപ്പച്ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയില്ല ഇതത്ര നല്ല അപ്പച്ചട്ടിയൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാനിത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ചുടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ചുടുന്നതും വളരെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അപ്പമായിട്ട് കിട്ടും ഇതും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇതിൽ കിട്ടില്ല കാരണം പുതിയതായ ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാവുമെന്ന് നോക്കാം ചൂടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടുള്ള ചൂടിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും നട് നടുഭാഗത്ത് അത്ര കട്ടി ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര കട്ടിയോടെ എല്ലാ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് അതായത് മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അടച്ച ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നോഫയിലെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം കാരണം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല
Thank you.